வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாஷா டிசைன்ஸில் ஸ்கொயர் பூஜா பேஸ்கட் எப்படி போடுறது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது ஃபுல் வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ரெண்டு பார்ட்டாகவும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதுலேயும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இதில் மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நானாக ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக எடுத்த மெஷர்மெண்ட் அதனால் வீடியோட எண்டிங்கில் கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் எவ்வளோ நம்ம கரெக்டாக எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருப்பேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒயர் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது பார்த்தீங்களா அதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே சொல்லிடுறேன் அதே போல் சின்ன குடையும் இதில் நான் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ரெண்டு சைஸில் ஏ சைஸ் ஒன்று பி சைஸ் ஒன்று இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி சைஸ் அதனால் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸ்கொயர் பூஜா பேஸ்கட் பிளேலிஸ்ட்டில் இந்த வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் சின்ன குடைக்கான வீடியோஸ் எல்லாமே இப்போ வீடியோ பார்க்கலாம் ஃபிஃப்டீன் பீஸ் ஒயர் கட் பண்ணிக்கணும் இதில் மொத்தமாக ரோஸ் கலர்லேயே கட் பண்ணிவிட்டேன் வேறு கலர் எடுக்கல ஃபிஃப்டீன் பீஸ் கட் பண்ணிடுவேன் எப்போ நம்ம நார்மல் நாட் போடுவோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி தான் பேஸ் போடணும் ஈக்குவலாக மடிச்சுட்டு இதுக்கு ரன்னிங் ஒயர் மட்டும் நான் ஒயிட் கலரில் எடுத்திருக்கேன் ஈக்குவலாக மடிச்சுட்டு இந்த ரன்னிங் ஒயர் பார்த்திங்களா இதில் இருக்கிற ஒரு பீஸ் எடுத்து ஆஃபாக மடிக்கணும் இதில் நான் பாதியாக மடிச்சு வச்சுக்கேன் பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கே மடிச்சுட்டு இப்போ நாட் போடணும் நீங்கள் சேம் கலரில் போட்டாலும் சரி தான் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக நான் டபுள் கலரில் போட்டுருக்கேன் ஒரு ஒயர் பெருசாக இருந்ததுன்னா அதை எடுத்து சரி பண்ணிக்கணும் இப்படி நம்ம ஒவ்வொரு ஒயர்லேயும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்ட்டு மிச்சம் இருக்கிற ஃபிஃப்டீன் ஒயர்ஸையும் இப்போ கரெக்டாக இருக்குது மீதம் இருக்கிற ஃபிஃப்டீன் ஒயர்ஸையும் நம்ம என்ன செய்யணும் இதே மாதிரி நாட் போட்டு கொண்டு வரணும் இதுதான் நமக்கு சென்டர் லைன் இதை இப்படி ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கணும் இதை மறக்கவே கூடாது எப்போவுமே அடுத்து செகண்ட் நாட் இதுதான் நம்ம பேஸ் போட்டுட்ருக்கோம் நீங்கள் ஒரே கலரில் போட்டாலும் சரி தான் வேறு வேறு கலரில் போட்டாலும் சரி தான் உங்களுக்கு ரன்னிங் ஒயர் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஒயிட் கலரில் போட்டுட்ருக்கேன் சேம் கலரில் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் எல்லா வயசுமே நம்ம கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு தான் அதுக்கடுத்து அடுத்த லைன் போடணும் இது எதுக்காகனா கூட மேலே வளரும்போது ஏற்றி இறக்கி வந்துடும் ஒரு பக்கம் அதிகமாக வயர் போயிடும் அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும் எப்போவுமே செக் பண்ணிக்கணும் ஃபிஃப்டீன் நாட்ஸையும் ஃபிஃப்டீன் வயர்ஸ் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அந்த ஃபிஃப்டீன் வயர்ஸையும் வச்சு ஃபிஃப்டீன் நாட்ஸ் போட்டோம் அதுக்கடுத்து இந்த ரன்னிங் ஒயரை நம்ம இப்போ இதை வச்சு அளந்து இந்த லைன் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஒயரை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிடணும் இப்போ ஃபஸ்ட் லைன் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் இதே போல் தான் நம்ம செகண்ட் தேர்ட் எல்லாமே போட போகிறோம் இதே ரன்னிங் ஒயர் தான் எடுக்கிறேன் இப்போ நம்ம செகண்ட் ரோ க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு செகண்ட் ரோ க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு மெஷர் பண்ணணும் ரோஸ் கலர் வச்சு மெஷர் பண்ணிவிட்டு இப்போ செகண்ட் லைன் இப்போது இந்த செகண்ட் லைன் போடுற மாதிரியே தேர்ட் ஃபோர்த் போட்டுக்கோங்க மொத்தமாக நமக்கு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமாக சேர்த்து ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ் வேணும் ரைட் சைடில் செவன் லைன்ஸ் போடணும் லெஃப்ட் சைடில் செவன் லைன்ஸ் போடணும் செகண்ட் லைன் நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம ரைட் சைடில் என்ன செய்ய போகிறோம் இதே போல் ரன்னிங் ஒயரை வச்சு போட்டு கொண்டு வந்து இந்த ஒயரை நம்ம கட் பண்ணி விட்ட மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுணும் இந்த நாட் நம்ம உழைக்கவே கூடாது இந்த ஒயரை வச்சு மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணி விட்டுணும் செகண்ட் லைனை அதுக்கப்புறம் தேர்ட் லைன் இதே மாதிரி போட்டு ரன்னிங் ஒயர் ரன்னிங் ஒயர் வச்சு தேர்ட் லைன் போட்டு ரோஸ் கலர் ஒயரை வச்சு மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணி விட்டணும் தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் சிக்ஸ்த் செவன்த் லைன் செவன் லைன்ஸும் நம்ம இதே ப்ராசஸ் ப்ரொசீஜரில் போட்டு செவன் லைன்ஸையும் ஃபினிஷ் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து திருப்பி இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து போடணும் நான் அப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் நம்ம செவன் லைன்ஸை போடுவோம் போட்டு முடிச்சுட்டு இந்த சைட் போடுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுதான் நமக்கு சென்டர் லைன் சென்டர் லைன்லேருந்து நம்ம ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் லைன்ஸ் போட்டோம் இது எயிட் லைன் சென்டர் லைனை நம்ம கணக்கு பண்ணவே கூடாது இதை தனியாக விட்டுணும் அதுக்கடுத்து செவன் லைன்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இதே செவன் லைன்ஸை நம்ம இப்போ இந்த பக்கம் போடணும் அதே மாதிரி தான் ரன்னிங் ஒயரை வச்சு மெஷர் பண்ணணும் மெஷர் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியோம் இப்போ நமக்கு ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ் வந்துடும் போட்டு முடிச்சிட்டோம்னா இந்த சைடும் செவன் லைன்ஸ் போட்டு முடிச்சிட்டோம்னா செவன் டு செவன் 
ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ் வந்துடும் இப்போ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த சைட் திருப்பி போட்டுக்கோம் பார்த்திங்களா இதுலேருந்து கண்டினியூ பண்ணி இங்கே கொண்டாந்து ரன்னிங் ஒயராக கட் பண்ணிடணும் இதுக்கடுத்து தொடர்ச்சியாக இன்னும் சிக்ஸ் லைன்ஸ் போடணும் அப்போ மொத்தமாக ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ் நமக்கு வரணும் பேஸ் நமக்கு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் வந்துடும் இப்போ நம்ம இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி இங்கே கொண்டாந்து ரன்னிங் ஒயராக கட் பண்ணிடுவோம் தொடர்ச்சியாக நம்ம என்ன செய்யணும் கண்டினியூஸாக போடுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் லைன்ஸ் இங்கே போட்டுக்க மாதிரியே போடணும் இதில் போட்டுக்க மாதிரியே செவன் லைன்ஸ் அதில் போடணும் போட்டு முடிச்சுட்டு பேஸ் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் பேஸ் ஃபிஃப்டீன் போடணும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் நான் ஃபோர்டீனோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் கரெக்டாக ஃபோர்டீன் வந்தோடனே ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா இந்த பேஸே நல்லா அகலமாக பெருசாக இருக்கு இதுக்கு மேலே ரொம்ப பெருசாக போட்டால் நல்லா இருக்காது அதனால ஃபோர்டீன் நமக்கு போதும் இந்த சென்டர் நாட்டுக்கு பார்த்தீங்களா சென்டர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ் செவன் அதுலேருந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இதுலேருந்து ஒரு செவன் அதுக்கு அடுத்து ஒரு செவன் மொத்தமாக ஃபோர்டீன் லைன்ஸ் நான் போட்டிருக்கேன் மறுபடியும் கவுண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் சென்டர் ம் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் லைன்ஸ் போட்டாச்சு இதுக்கடுத்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் மே அப்படியே வளர்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னுக்குட்டி இந்த கூடையோட பேஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்காக குச்சி சொருகிக்கும் இந்த மாதிரி வாரிய குச்சி இருக்குது பார்த்தீங்களா நான் புதுசாக தென்னை ஓலை இருக்குது பாருங்கள் அதுலேருந்து கிழித்து அதுக்கப்புறமா தான் நான் இந்த கூடைக்குள்ளே சொருகுவேன் ஏன்னா நம்ம நல்ல திங்ஸ்லாம் கொண்டு போகக்கூடிய கூட அதனால நம்ம என்ன செய்யணும் நீட்டான குச்சியாக சொல்கிறேன் நல்லாயிருக்கும் எப்போவுமே அந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற அந்த தென்னை ஓலையை எடுத்து ஒரு பாதியாக காய வச்சுக்கோ ரொம்ப காய விட்டால் நொறுங்கிரும் அதனால லேஸாக ஒரு பாதி கொஞ்சம் ஈரப்பதம் இருக்கும் அந்த மாதிரி காய வச்சுட்டு நம்ம அந்த குச்சியை வச்சு சொருகி கூட போட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் ஓலையிலேருந்து தான் எப்போவுமே எங்கள் வீட்டில் தென்னை மரம் இருக்கிறதுனால பிரச்சனை இல்லை இல்லாதவங்க பக்கத்தில் யார்ட்டையாக இருந்தால் கூட வாங்கிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் புது வாரியல் வாங்கி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் தண்ணியில் நிறைய போட்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ எப்படி குச்சி எடு உள்ளே வைக்கிறேன்னு பாருங்கள் இப்படி இந்த ஹோலுக்குள்ளே நம்ம போட்டு கொண்டு வரணும் எல்லா லைன்ஸையும் நம்ம குச்சி சொருகி முடிக்கணும் நான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் சொருகி விட்டுட்டு கூடையை ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் என்ன டைம் எடுத்துடும் அதுக்கப்புறமா நான் மீதம் உள்ளதெல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக இந்த குச்சியை நான் இப்போ உங்கள் கண்ணு முன்னாடி சொருகி காமிக்கிறேன் அதுக்கு அங்கிட்டு போகலை அப்படின்னா நீங்கள் டக்குன்னு குச்சியை ஒடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சொருகிடுங்க நான் அதனால தான் கொஞ்சம் காஞ்ச குச்சியாக எடுத்துருக்கிறேன் ரொம்ப ஈரப்பதமாக இருந்தாலும் டக்குன்னு உள்ளே போகாது வளைஞ்சிட்டே நிற்கும் அதுவே கொஞ்சம் அரை வெக்கடா அதாவது கொஞ்சம் காஞ்சும் காயாமலே இருந்ததுன்னா ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு புது குச்சியே யூஸ் பண்ணுங்க ரீயூஸ் அதாவது வாரியலோட மிச்ச பகுதியிலேருந்து எடுத்து செய்யாதீங்க புதுசே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கத்திரி வச்சு ஏசாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்படி நம்ம குச்சியை முழுக்க சொருகிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க கூட நல்லா நீட் பிக்கிங்காக இருக்கும் டபுள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னா இப்படி நெட்டு வாக்குலேயும் சொருகிட்டு இப்படி அகல வாக்குலேயும் சொருகிட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஆனால் இந்த ஒன் சைட் நம்ம சொருகினாலே போதும் ஃபுல்லாக நீட்டாக இருக்கும் ரெண்டாவது லைன்லேயும் உங்களுக்கு எப்படின்னு சொருகி காமிட்டேன் இதை நான் கூடை டிப்ஸ் பிளேலிஸ்ட்லேயே போட்டிருக்கேன் எல்லா குடைகளுக்கும் அதாவது நம்ம இந்த மாதிரி நாட் போடுற அத்தனை குடைகளுக்கும் நெல்லிக்காய் முடிச்சு அண்ட் கோதுமை முடிச்சில் சொருகலாம் நெல்லிக்காய் முடிச்சில் சொருகிறது முடியாது மற்றபடி அந்த பாக்ஸ் நாட் கூட அதுலேயும் சொருகிறது கஷ்டம்தான் முடிஞ்சால் சொருகுங்க ஆனால் அது கஷ்டமான விஷயம் அடுத்து நம்ம போடக்கூடிய மேக்சிமம் குடையில் சொல்லணும் கிராஸ் கட் குடையில் கிராஸ்லேயே குச்சி சொருகணும் இப்படி கிராஸில் குச்சி சொருகணும் நேர் குடையில் இப்படி நேர் முடிச்சதுக்கு பேர் நம்ம இதில் டைரெக்டாக அப்படியே சொருக வேண்டியதான் இப்படி நல்லா நீட்டாக சொருகிட்டிங்கன்னா கூட பேஸ் வளையவே செய்யாது அப்படியே அழகாக நிற்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடம் உங்களுக்கு ஒன்று போல் நிற்கும் இந்த பக்கம் அப்படியே சுருண்டு வருது பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதை விட்டுட்டு நான் இந்த சைடு விட்டுட்டேன் ஆனால் சுருளில் பாருங்கள் அப்படியே நிற்கும் பாருங்கள் குச்சி சொருகிட்டோம்னா நமக்கு சுருளாமல் அப்படி இருக்கும் இப்படி சுருண்டு சுருண்டு வராது கூட போட்டதுக்கப்புறம் ஒன்று போல் சுருளாமல் தான் நிற்கும் இருந்தாலும் பேஸில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னா குச்சி சொருகிறது நல்லது அதுவும் இந்த மாதிரி கூடைகளுக்கு ஸ்கொயர் டைப்பில் போடுறதுனால குச்சி சொருகுனா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம எல்லா பக்கமும் குச்சிலாம் சொருகிட்டு அப்புறமா பேஸ் போட மேலே கூடையே
சென்டர் பார்த்துக்கோங்க இதுதான் நம்ம சென்டராக வச்சுருந்தோம் சென்டர் கொஞ்சம் தள்ளி இந்த இந்த லைன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஒரு நாலு லைன் விட்டுக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் லைன் விட்டுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இதுக்கு ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டால் தான் கூட ஒன்று போல் வரும் அதனால் ஏணிப்படி முடிச்சு போடுறதுக்காக நான் ஃபோர்த் லைன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஏணிப்படி முடிச்சு தெரிஞ்சவங்க நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே ஃபுல் கூடையும் ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க தெரியாதவங்க இப்போ நான் ஒரு லைன் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு அந்த முடிச்சு எப்படி மேலே கொண்டு போகிறது அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் ஒரு லைன் மட்டும் போட்டு காமிக்கிறேன் ஒரு ஏணிப்படி முடிச்சு மட்டும் போட்டு காமிக்கிறேன் அதை பார்த்து நீங்கள் கூட முழுக்கவே ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் இந்த ஒரு நாலு இன்ச் விட்டுக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயரை நம்ம இந்த சைடு நாட் போடும்போது உள்ளே சொருகி விட்டுருவோம் அப்படி இல்லைன்னா இப்படி உள்பக்கமாகவும் இங்கேயும் சொருகி விட்டுலாம் எப்படினாலும் சொருகலாம் இப்போ நம்ம இந்த லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இதில் நமக்கு கார்னர் திருப்பும் போது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா கரெக்டாக திருப்பணும் இன்னுமே நிறைய பேருக்கு இந்த குடையில் சாதா குடையில் கார்னர் திருப்புறது தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன்றோல் பாஸ்கட் வீடியோ பாருங்கள் அதில் உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக இருக்கும் இதில் பாருங்கள் இப்போ நம்ம போட்டு கொண்டு வரோம் இங்கேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே போட்டு கொண்டு வரும்போது இங்கே ஒரு கார்னர் வருதா ஒன் டூ இந்த குடையில் தெரியாது டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் கார்னர்ஸ் நமக்கு அப்படியே வரும் ஒன்று போல் இந்த நாலு முக்கும் திரும்பினதுக்கு அப்புறமா அடுத்த லைனில் நமக்கு ஒன்று போல் ஸ்கொயர் நாட் அப்படியே வர ஆரம்பிச்சிடும் எல்லா பக்கமே ஸ்கொயர் நாட் வந்துடும் இந்த நாலே நாலு இடத்துல மட்டும்தான் உங்களுக்கு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் இதுக்கு அடுத்து நமக்கு ஃபுல்லாக நார்மல்லே அந்த ஸ்கொயர் டைப்லேயே வந்துட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம இதெல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு லைன் ஃபினிஷ் பண்ணி இந்த நாட் வர இந்த லைன் வர இந்த வயர் வர கொண்டாந்து ஒரு லைனை ஃபினிஷ் பண்ணி நிப்பாட்டி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா ஏணிப்படி முடிச்சு போடணும் இதில் முடிச்சுட்டு இதுவரை நான் போட்டுட்டு உங்களுக்கு எப்படி ஏணிப்படி முடிச்சு அடுத்த லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுங்கிறத காமிக்கிறேன் ஒரு லைன் கம்ப்ளீட் பண்ணி அதாவது ஒரு லைனில் இந்த காண டேன் பண்ணுற இடத்த உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் வயர் அப்படி வளைச்சி நம்ம காண டேன் பண்ணும் இது வாட்ஸ்அப்பில் இப்போ தான் ஒருத்தங்க சந்தேகம் கேட்டாங்க சரி ரைட்டு அதை காமிச்சோமே புரியாதவங்களுக்கு புரியுமேங்கிறதுக்காக இந்த இடத்த உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் காணர் எப்படி டேன் பண்ணுறது அப்படின்னு திரும்பவும் கேட்குறீங்க நான் அவங்களுக்கு அதை காமிச்சிடுறேன் இதில் பாருங்கள் காணர் டேன் பண்ணும்போது இந்த முக்கோணம் தெரியுதா உங்களுக்கு சிஸ்டர் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டிருந்தீங்க இந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரிய நான் சொன்னதை விட அந்த வயர் அப்படியே வளைச்சி நம்ம இந்த பக்கம் கொண்டு வேண்டிய வேறு ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் வயர் பிளாஸ்டிக் வயர் தானே உங்களுக்கு அழகாக வளைஞ்சி கொடுத்து வரும் இப்போ பாருங்கள் அடுத்த பக்கம் திருப்பி வந்துட்டோம் இனிமேல் நமக்கு எப்பவும் போல் வந்துடும் இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு கார்னரும் நம்ம டேன் பண்ணும் இப்போ உங்களுக்கு கார்னர் டேனிங் புரியாதவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் நீங்கள் எப்போவுமே பேசிக் நாட் பாருங்கள் ஒன் ரோல் வீடியோ பாருங்கள் ஒன் ரோல் பாஸ்கெட் வீடியோவில் நல்ல கிளியராக சொல்லிக் கொடுத்துருப்பேன் மூணு கார்னருமே டேன் பண்ணுறது சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இப்போ அப்படியே கொண்டாந்து இங்கே கார்னர் டேன் பண்ணும் அப்புறம் கொண்டாந்து இங்கே கார்னர் டேன் பண்ணும் அப்படி இங்கே இதோட நமக்கு ஃபோர்த் கார்னர் ஃபினிஷ் ஆயிரும் அதுக்கப்புறமா இதுவரை போட்டு முடிச்சிடும் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஏணிப்படி முடிச்சு போடணும் ஒரு லைன் முழுக்க நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணி அப்படியே கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த கார்னர் இந்த இடத்துல இருப்பாருங்க ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் சைஸ் நம்ம கார்னர் வந்துடும் இப்போ ஒரு லைன் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணி இப்படி நிற்கும் நமக்கு இப்போ இந்த ஒயர் இருக்குல்ல இந்த ஒயரை நம்ம இந்த மூணு லைனுக்குள்ள சொருகி விட்டுருவோம் இந்த மூணு நாட்டுக்குள்ள இந்த வயரை நம்ம ஏற்கனவே ரன்னிங் வயர் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் விட்டுருப்போம் இந்த வயர் இப்படி சொருகி விட்டோம்னா ஒரு லைன் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கும் பாருங்க ஒன்று போல் இருக்கும் ஏணிப்படி முடிச்சு புரியலை அப்படின்னா நீங்கள் நேரடியாக இப்படியே நாட் போட்டு கொண்டு போயிடலாம் இது எனக்கு சரியாக வராது நான் இப்படியே நாட் போட்டு கொண்டு போகிறேன்னாலும் கொண்டு போயிடலாம் இது சாதாரணமாக எப்பவும் போடுற மாதிரி இப்போ நம்ம ஏணிப்படி எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கணும் இப்போ வயசை இப்படி உள்ளே சொல்லிட்டோம் நான் மூணு சொல்லிட்டு இன்னும் ஒரு ரெண்டு சொருவணும் அது அப்படி இருக்கட்டும் இப்போ இந்த நம்ம இதோட ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த லைன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நாட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண லைன் ஃபஸ்ட்டு நாட் இது இதை லைட்டாக லூஸ் பண்ணணும் லூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த வயரை இப்படி கொஞ்சம் வெளியே எடுத்துகிட்டு திரும்ப உள்பக்கமாக விடணும் இப்போ இன்னர் சைட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லூப் கிடச்சிருக்கும் இந்த லூப்பில் வெளியே
இந்த சைடு நமக்கு சாஃப்டான பக்கம் வரும் நார்மலாக பாலிஷாக இருப்பாருங்க அந்த பக்கம் நமக்கு மேல் பக்கம் வரணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் கொண்டு வரணும் இப்படி கிடக்கிறதை எடுத்து இப்படி கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்துட்டு செகண்ட் லைன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு டைமும் இதே மெத்தடில் ஃபாலோ பண்ணி கூட முழுக்க நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் நம்ம ஒரு டென் லைன்ஸ் போட்டுட்டு ஹைட் போதுமான்னு பார்த்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் டென் லைன்ஸ் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ செகண்ட் லைன் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதே ஏணிப்படி முடித்தா நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் போட்டு போட்டு அப்படியே மேலே வர கொண்டு வரணும் நம்ம இனிமேல் டென்த் லைன் வரும்போது பார்ப்போம் இப்போ நம்ம அப்படியே ரவுண்ட் அடித்து கொண்டு வரும்போது இங்கே வந்து அந்த செகண்ட் லைன் ஸ்டாப் ஆகிடும் செகண்ட் லைன் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா தேர்ட் லைன் போடுறதுக்கு இந்த நாட்டை என்ன செய்யணும் இப்படி லூஸ் பண்ணணும் லூஸ் பண்ணி அதே மாதிரி தான் இப்படி உள்ளே விட்டு அந்த ரன்னிங் வேற இது வழியாக கொண்டாந்து திரும்ப என்ன செய்யணும் இந்த நாட்டை டைட் பண்ணணும் இப்போ நமக்கு தேர்ட் லைன் மேலே க்ரியேட் ஆகிடும் தேர்ட் லைன் இது இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்படியே நமக்கு ஒவ்வொரு லைனும் மேலே மேலே ஸ்டார்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த குடையில் பாருங்கள் இந்த ஏனிப்படி முடிச்சு இந்த குட்டி குடையில் காமிக்கிறேன் அப்படியே மேலே பார்க்க வருது பாருங்கள் இந்த நாட்டை அப்படியே நமக்கு மேலே வந்துட்டே இருக்கும் கிராஸ்லேயே வருது பாருங்கள் நம்ம போடும்போது அப்படியே கிராஸில் வந்து அப்படியே மேலே வந்து இங்கே வந்து ஸ்டாப் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இதுதான் நமக்கு ஸ்டாப் ஆகும் நம்ம இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா அது அப்படியே கிராஸில் வந்து இங்கே நம்ம எவ்வளோ தூரம் போடுறோமோ அவ்வளோ தூரம் வந்து மேலே ஸ்டாப் ஆகிடும் லாஸ்ட்டாக நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணும்போது இதே மாதிரி போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட வேண்டியதாக இதுதான் ஏனிப்படி முடிச்சு கூட நமக்கு இப்படி ஒன்று போல இருக்கும் மேலே பார்த்திங்கன்னா சேம் லென்த்தாக இருக்கும் ஒன்று மேலே ஏற்றி இறக்கி வராது ஒன்று போல் ஃபினிஷிங் இருக்கும் அதுவே நீங்கள் ஏறி போய் முடிச்சு போடாமல் நார்மலாக போட்டே போனீங்கன்னா ஒரு லைன் நமக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக நிற்கும் பதினோரு லைன் நம்ம போட்டிருக்கோம் லெவன் லைன்ஸ் போட்டிருக்கோம் இதோட நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஹைட் நமக்கு போதும் அதனால் இதோட ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வர கொண்டாந்து முடிச்சிட்டோம் இப்போ நமக்கு இந்த லைன் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணி வெளியே எடுக்கிறது கட் பண்ணி வெளியே எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் லாஸ்ட் நாட்டை நம்ம என்ன செய்யணும் லாஸ்ட்டாக முடிச்சிட்டோம் அது இதோட நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதையும் என்ன செய்யணும் நம்ம ஏணிப்படி முடிச்சு தான் போடுறோம் நிதானமாக பாருங்கள் அப்போ தான் ஏணிப்படி முடிச்சு புரியும் நிறைய பேர் புரியலை இன்னும் கிளியராக சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு மேலே கிளியராக சொல்லி கொடுக்கவே முடியாது ஏன்னா இதே ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் சொல்லி கொடுக்குறேன் தனியாகவும் நான் வீடியோ போடுறேன் கூட டிப்ஸுங்கிற பிளேலிஸ்ட்டில் அதையும் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் தான் மறுபடியும் மறுபடியும் வீடியோ பார்த்து ட்ரை பண்ணணும்ப்பா அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த ரன்னிங் வேற கட் பண்ணி விட்டுறோம் கொஞ்சம் தூரம் விட்டுட்டு இவ்வளோ தூரம் விட்டுட்டு கட் பண்ணி விட்டுருங்க முடிஞ்சது இனிமேல் நம்ம ஹேண்டில் தான் போடுறது அந்த ஒயர் தேவைப்படும் அப்புறமா இந்த ஒயரை நம்ம இப்போ உள்ளே சொருகி விட வேண்டியதான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த ரன்னிங் வேறு கட் பண்ணதை ஃபஸ்ட்டு சொருகி விட்டுணும் இதை சொருகி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மேலே இருக்கிற வயர்ஸ்லாம் சொருகணும் நான் மீதமாக இருக்கிற வயர்ஸை கால்குலேட் பண்ணி எவ்வளோ நீங்கள் கம்மியாக வெட்டலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் ஏன்னா இது நான் அப்ராக்சிமேட்டாக தான் போட்டிருக்கேன் அந்த இமேஜ் என்கிட்ட அதாவது அது அவங்களுக்கு யாரோ ஃபார்வர்ட் பண்ணி விட்ட இமேஜ் அதை வச்சு நான் கெஸ்ஸிங்கில் தான் போட்டிருக்கேன் இதை ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் எவ்வளோ மீதமாகுதோ அதை உங்களுக்கு நான் வீடியோட என்டிங்கில் சொல்லிடுறேன் அதை கால்குலேட் பண்ணி நீங்கள் அடுத்த டைம் கம்மியாக வெட்டிக்கலாம் வேஸ்ட் ஆக்க வேண்டாம் வயர் நான் அதனால தான் ஸ்டார்டிங்லே சொல்லலை எவ்வளோ அப்படிங்கிறத தெளிவாக நமக்கே தெளிவாக தெரியாதப்ப சொல்ல முடியாது அப்படின்ட்டு இருந்தாலும் உங்களுக்கு அனுபவிச்சவங்க டக்குன்னு போட்டுருவாங்க ஆ சார் ரைட்டு இவ்வளோ தான் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டுருவாங்க இந்த ஒரு லைனை விட்டுட்டு அடுத்த லைனில் சொருகணும் சொருகி 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 அப்படியே நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஒரு மூணு லைனுக்கு சொருகிடுங்க உங்களுக்குள்ள மூணு லைன் சொருகிங்க ஒன்று சொருகி விட்டுருக்கேன் இதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு லைன் சொருகிங்க சொருகி முடிச்சுட்டு இதை சொருகிடும் போது இப்படி மடிஞ்சிடும் இந்த ஒரு லைன் நமக்கு இப்படி மடிஞ்சு வரும் இப்படியே நம்ம என்ன செய்யணும் எல்லா வயசையும் உள்ளே சொருகி விட்டோம்னா கம்ப்ளீட் ஆயிரும் முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு எவ்வளோ மீதமாக வயர் வருது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் கூட உள்ள எல்லாமே சொருகி முடிச்சிட்டோம் ஒரு லைன் நம்ம மடக்கி சொருகிருக்கோம் இதோட நமக்கு ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு இதில் கவுண்டிங்கில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லைன்ஸ் நமக்கு வெளியே தெரியும் ஒரு லைன் உள்ளுக்குள்ளே நம்ம சொருகி விட்டுருவோம் இப்போ நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இதுக்கு அடுத்து நம்ம ஹேண்டில் எப்படி போடுறதுன்னு தான் பார்க்கலாம் பேசி இவ்வளோ வந்திருக்கு நமக்கு இதுவே நல்லா பெரிய குடையாக தான் இருக்குது பெரிய பூஜை குடைக்கு இந்த சைஸ் போடும் போதுமானது ஒயரில் நமக்கு கொஞ்சம் ஒயர் மிச்சமாக இருக்குது இவ்வளோ தான் மிச்சமாக
இந்த நாலு வேரையும் சேர்த்து வெளியெடுக்கணும் நான் ரெண்டுமே ஒரே கலரில் எடுத்திருக்கேன் நாலு கலரில் வச்சு இந்த ஹேண்டில் எப்படி போடுறதுன்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பிஸ்கட் நாட் நம்ம நேர் முடிச்சில் போடுவோம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கூடையில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க் ஹேண்டில் மேக்கிங் பிளேலிஸ்டில் இருக்கும் அதில் போய் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நாலு வயர் வச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக போகும் இந்த கூடையில் நம்ம ஒரே கலரில் இருக்கிறதுனால நான் நாலு வயருமே ஒரே கலரில் எடுத்துருக்கேன் அதனால் இது உங்களுக்கு புரியுதா என்னன்னு தெரியல ஒருவேளை புரியலன்னு வைங்க அந்த வீடியோ பாருங்கள் நல்லா புரிஞ்சிடும் இப்போ இதில் நம்ம என்ன செய்யணும் ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சுக்கணும் என்கிட்ட இப்போ ரப்பர் பேண்ட் இல்லை அதனால் நான் ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்படி நான் ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுருக்கேன் எதுக்காக நான் இப்படி போட்டு வச்சுருக்கேன்னா அடையாளம் தெரியல நமக்கு ஒரே கலரில் இருக்கிறதுனால நல்லா கவனமாக பாருங்கள் புரியாதவங்க தயவுசெய்து அந்த வீடியோ பாருங்கள் நல்லா புரிஞ்சிடும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வயரையும் இப்படி இன்ட்டு ஷேப்பில் வச்சுருக்கோம் அதுக்கடுத்து இன்னொரு வயர் எடுத்து கீழ் பக்கமாக கொண்டு வரோம் அந்த வீடியோவில் கலரில் நாலு கலரில் வச்சு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அதனால் உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக புரியும் அதுக்கடுத்து லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற வயரை மேலே கொண்டு வந்து கீழே கொண்டு வந்து வச்சுருக்கோம் அதுக்கடுத்து இந்த வயரை ரைட் சைடு இருக்கிற வயரை கீழே கொண்டு வந்து திரும்ப மேலே கொண்டு வந்து திரும்ப கீழே அதுக்கடுத்து இந்த வயரை லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற வயரை மேலே கொண்டு வந்து இல்லை மேலே கீழே கொண்டு வந்து மேலே கொண்டு வந்து திரும்ப கீழே புரியாதவங்க தயவுசெய்து அந்த வீடியோ பாருங்கள் நல்லா புரிஞ்சிடும் இப்போ இந்த வயரை மேலேருந்து கீழே கீழேருந்து மேலே திரும்ப மேலேருந்து கீழே இந்த ஹேண்டில் போடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனாலும் பெரிய ஹேண்டில் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இந்த கூடைக்கு இந்த ஹேண்டில் போட்டிருக்கேன் அதுக்கடுத்து இந்த ஒரு வயர் தனியாக இருக்கு பாருங்கள் அந்த வயரை அப்படியே கீழேருந்து கொண்டு வந்து கீழ் பக்கமாகவே கொண்டு வர பாருங்கள் அதை திருப்பி காமிக்க முடியாது இந்த சைடு கையில் வச்சுருக்கிற எல்லா வயரும் வளைஞ்சிடும் இப்போ இந்த வயருக்கு மேலே கீழே மேலே கீழே இப்போ தான் நமக்கு ஒரு செட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இதுதான் நமக்கு ஒரு செட் இப்போது இந்த வயரை வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அடுத்த செட் போட போகிறோம் நல்லா தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் அந்த வீடியோவில் நான் நாலு வயர் வச்சு சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் நல்லா புரியும் இனிமேல் ஏதாவது கூட போட்டாலும் உங்களுக்கு நாலு வயரில் வச்சு நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த சைடு நிற்கிற ஒரு வயர் எடுத்து அப்படியே கீழ் பக்கமாக கொண்டு வந்து ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வந்துட்டு இந்த ஒரு வயரை விட்டுணும் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மேலே கீழே மேலே டக்குன்னு பார்த்த உடனேலாம் போட வராது நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்டாலும் என்னால் இதுக்கெலாம் ரிப்ளை பண்ண முடியாது அதனால் நீங்கள் வீடியோவை தான் கவனமாக பார்க்கணும் பொறுமையாக பாருங்கள் ரைட் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறத திரும்ப ரைட் சைட் கொண்டு வந்து இந்த வயரை விட்டுட்டு மேலே அடுத்து கீழே அடுத்து மேலே மெஷர்மெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருக்கிறீங்க ஆல்ரெடி நான் நிறைய மெஷர்மெண்ட்ஸ் வீடியோ போட்டிருக்கேன் தயவுசெய்து அதை பாருங்கள் அப்புறமா நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவீங்க இந்த வயரை விட்டுட்டு திரும்ப மேலே கீழே மேலே இப்படியே நம்ம முழுக்க போட்டுடணும் இதே ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம போடணும் நான் டைட்டாக போடல எங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் அதனால் கொஞ்சம் லூஸ் கிடக்கு நம்ம டைட்டாக போடணும் நான் டைட்டாக போட்டோம்னா உங்களுக்கு புரியுமோ இன்னும் கொஞ்சம் இழுத்து போடும்போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரியாத மாதிரி இருக்கும் அதனால் நான் டைட்டாக போடல இப்படியே நம்ம என்ன செய்யணும் முழுக்க போட்டு கொண்டு வரணும் அப்புறமா இந்த வயரை இங்கே கொண்டு வந்து மேலே ஒரு வயரை விட்டுடணும் விட்டுட்டு தான் போடணும் உள்ளுக்குள்ளே நம்ம இவ்வளோ ஒயர் கொடுத்தா தான் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இல்லாட்டிக்கு ஹேண்டிலுக்குள்ளே லூஸாக இருக்கும் ஒரு ஹோல் மாதிரியே இருக்கும் ஹாலோவாக இருக்கும்போது நமக்கு அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது உள்ளுக்குள்ளே ஒயர் இருந்தாலும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்புறமா இந்த ஒயர் எடுத்து இதை விட்டுட்டு மேலே கீழே மேலே நிறைய மாடலில் ஹேண்டில் பின் மேக்கிங் பிளேலிஸ்ட் இருக்குது அப்படி இல்லைனா முறுக்கு கை இப்படி போடலாம் இதுக்கு நல்லா பொருத்தமாகவே இருக்கும் இப்படியே நம்ம என்ன செய்யணும் கூட முழுக்க பின்னி நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இதுவரை ஃபுல்லாக பின்னி அப்படியே கொண்டு வந்துடும் கொண்டு வந்துட்டு முடிச்சு போட்டு நிப்பாட்டிக்கோங்க இப்படி முடிச்சு போட்டு நிப்பாட்டினதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு ஹேண்ட்லையும் வச்சு பார்க்கணும் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன செய்யணும் இந்த சைடில் கொண்டு வந்து நம்ம கட்டி விட்டுற வேண்டியா இந்த சைடில் கொண்டு வரணும் அப்படியே கொண்டு வந்து கட்டி விட்டுற வேண்டியா இவ்வளோ தூரம் ஹேண்டில் போதும்னு நினைக்கிறவங்க இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க எனக்கு இவ்வளோ தூரம் போதும்
ஏழு அடிக்கு இன்னைக்கு இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒயர் கூட எக்ஸ்ட்ராவாக தான் இருக்கு உள்ளுக்குள்ள நான் ரெண்டு முடிச்சு போட்டு நல்லா உள்ளே சொருகி விடுறதுக்கு இவ்வளோ ஒயர் இருந்தால் ஒரு அடி ஒயர் இருந்தால் தான் நம்மளால் அதை செய்ய முடியும் ஒருவேளை உங்களுக்கு இவ்வளோ ஒயர் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஆறு அடி எடுத்துக்கோங்க ஆனால் உள்ளே முடிச்சு போட்டு சொல்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா நாலு ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா முடிச்சு அவ்வளோ ஈஸியாக நிற்காது இப்படி டைட்டாக நிற்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் இவ்வளோ தூரம் இருந்தால் தான் நம்மளால் முடிச்ச போட்டு சொருகி விட முடியும் அதுக்காக தான் நான் இவ்வளோ தூரம் ஒயர் விட்டுருக்கேன் இப்போ இந்த ஒயரை என்ன செய்யணும் ஹேண்டில் முடிச்சுட்டு அந்த ஹேண்டில் இந்த ஹேண்டில் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை பண்ணுங்க நான் இப்போ அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்காக ஃபஸ்ட் டே பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்படி உங்களுக்கு இந்த முடிச்ச எடுத்துடணும் இந்த முடிச்ச எடுத்துட்டு எடுத்துட்டு தான் இதுக்குள்ள வச்சு இப்படி கட்டி விடணும் ரெண்டு ஹேண்ட்லையும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம இதை பண்ணணும் சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்காக நான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே சொல்லிக் கொடுப்பேன் இப்போ எவ்வளோ தூரம் அளவு வேணும் அப்படிங்கிறது தெரியணும்னு பார்த்தீங்களா அதுக்காக நான் இப்போ இதை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இதை எடுத்துருவேன் எடுத்துட்டு திரும்ப போடணும் ம் இந்த உள்ள வரது பார்த்திங்கன்னா இதில் நம்ம முடிச்சு போட வேண்டியது இருக்கும் இப்படி உள்ளுக்குள்ளே முடிச்சு போடுறதுக்கு ஒயர் நமக்கு நல்லா ஸ்லாவத்தாக இருந்தால் போட முடியும் இது தாராளமாக நமக்கு ஒயர் வேணும் ஏன்னா கார்னர் பார்த்திங்களா போடுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் போட்டுட்டு இங்கே இன்னொரு முடிச்சு போட்டுக்காங்க அது எனக்கு சரியாக வீடியோவில் காமிக்க முடியல போட்டுட்டு இந்த ஒயரெல்லாம் இந்த இப்படி இந்த லைனுக்குள்ளேலாம் சொருகி விட்டுருங்க இந்த லைனுக்குள்ளே இந்த சைடில் இப்படிலாம் சொருகி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா எப்படி சொருகிறதுன்னு ஒரு நாட் காமிக்கிறேன் முடிச்சு நல்லா போட்டு சொருகுங்க நான் அதை சரியாக இன்னும் போடலை இப்படி உள்ளுக்குள்ள என்ன செய்யணும் சொருகி விடணும் சொருகி முடித்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு நல்லா ஒரு ஏழு எட்டு லைன் சொருகி விட்டுருங்க இப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மீதம் இருக்கிற வயசாக எல்லா வயசையும் இப்படி சொருகி விட்டுணும் இந்த சைடு இந்த வயரை சொருகி விட்டணும் அதுக்கப்புறமா இந்த வயரை என்ன செய்யணும் இப்படி வச்சு கட்டி விட்டுணும் இந்த பக்கத்தில் ஒயரை வச்சு கட்டி விடணும் இந்த பக்கமும் ஒயரை வச்சு கட்டி விடணும் ரெண்டு பக்கமும் ஒயரை வச்சு கட்டி விட்டோம்னா ஃபினிஷ் ஆகிடும் நான் இங்கே இன்னும் முடிக்கல பார்த்திங்களா ஒளைஞ்சி வருது பார்த்திங்களா சரியாக நான் முடிச்சு போடல ஓகே நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ஹேண்ட்லேயும் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பார்க்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் நம்ம ஹேண்டில் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் நல்ல நீள ஹேண்டிலாக இருக்குது பாருங்கள் நீங்களும் இதே மாதிரி கூடைகள் போட்டிங்கன்னா என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பிவிங்க நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இதே மாதிரி கூடைகள் நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்து வாங்க விரும்பினாலும் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இதே நம்பர் தான் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ நல்ல பெரிய கூடையாகவே இருக்குது இதுக்கு அடுத்து சின்ன சைஸில் ஒன்று போட்டிருக்கேன் ரெண்டு பாஸ்கெட் சின்ன சைஸ்லேயே ரெண்டு பாஸ்கெட் போட்டிருக்கேன் மீடியம் சைஸ் ஒன்று சின்ன சைஸ் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு ஏ சைஸ் பி சைஸ் இது நமக்கு சி சைஸ் தேர்ட் சைஸ் இது ஏ சைஸ் பி சைஸ் எல்லாமே நீங்கள் பூஜா பாஸ்கட் ஸ்கொயர் பூஜா பாஸ்கட் அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்டில் போய் நீங்கள் பாருங்கள் அதில் உங்களுக்கு அந்த மூணு குடைகளுக்குமான லிங்க்குமே கொடுத்துருப்பேன் அதில் மெஷர்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் போட அதாவது உங்களுக்கு தெரியலை அப்படின்னா நீங்கள் போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா போட்டு காமிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோட வீடியோவுக்கு கீழே இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் சின்ன குடையும் போட்டு காமிக்கணும்னா அந்த வீடியோஸ் கீழேயும் நீங்கள் சொல்லலாம் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே போட்டு காமிக்கேன் இந்த குடைகள் நவராத்திரி ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு ஆர்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு ஃபிஃப்டி பாஸ்கெட் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் உங்களுக்கு நான் சாம்பிள் போட்டு காமிச்சிருக்கிறேன் இதில் நம்ம நிறைய திங்ஸ் கேரி பண்ணிக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நல்ல பெரிய குடையாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எவ்வளோ திங்ஸ்னாலும் கேரி பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த குடைகள் நீங்கள் வாங்க அப்படின்னா என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் காண்டிக்கணும் இல்லை எனக்கு சின்ன பாஸ்கெட் தான் வேணும் இதே சைஸில் இதே மாடலில் சின்னது வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அந்த வீடியோவை பாருங்கள் ஸ்மால் ஸ்கொயர் பாஸ்கெட்னு கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா பி சைஸ் அதை பார்த்தீங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு உள்ள எவ்வளவு திங்ஸ் நிக்கும் அப்படிங்கறதும் சேர்த்தே கொடுத்துருப்பேன் அதுல நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இதோட பிரைஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க விரும்பினா நான் தனியா உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கிறேன் ஸ்கொயர் பாஸ்கட் பிரைஸ் அப்படின்னு தனியா ஒரு வீடியோ இருக்கும் அதுல பாருங்க அதுல பார்த்து நீங்க மூணு குடைகளுக்கான பிரைஸ்மே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆர்டர் கொடுக்க விரும்புறவங்க பிரைஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்க விரும்புறவங்க அண்ட் எவ்வளவு குவான்டிட்டி இருக்கும் இது எவ்வளவு கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிற விரும்புறவங்க ஸ்கொயர் பாஸ்கட்
பண்ண விரும்புகிறவங்க அந்த சைஸ் சொல்லி ஆர்டர் பண்ணுங்கப்பா அப்போ தான் எனக்கு கொஞ்சம் புரியும் ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் சைஸ் வேறுபாடு வரும் அதனால் ஏ சைஸ் பி சைஸ்னு சொல்லி ஆர்டர் பண்ணுங்கள் வாங்க விரும்புகிறவங்க சீக்கிரமாகவே ஆர்டர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் சீக்கிரமாக உங்களுக்கு டெலிவரி பண்ண முடியும் மாஷா டிசைன்ஸ் சேனல் பக்கத்தில் சப்ஸ்கிரைப்னு ரெட் கலரில் ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பெல் சிம்பிள் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் புதுசாக ஏதாவது வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் பாரில் தெரிய வரும் வீடியோவுக்கு ரைட் சைட் கார்னரில் ஒரு சின்னதாக அம்புக்குறி இருக்கும் ஆரோ மார்க் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்க் ஓப்பன் ஆகும் அதில் நிறைய பிளே லிஸ்ட்டோட லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு பிளே லிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும் அந்த வீடியோவை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சேனல் நேமை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஹோம் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் பிளே லிஸ்ட்னு ஒரு டேப் இருக்கும் அதுலேயும் போய் நீங்கள் ஆர்டராக நிறைய செக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் அதில் உங்களுக்கு எந்த பிளேலிஸ்ட் வேணுமோ அதை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் மாஷா டெய்லரிங் சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக